हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब टुडे डेज अवर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेसन इन नाइन्थ क्लास फर्स्ट लेसन मैटर अराउंड अज अने चाप्टर फिफ्त क्लास ने चाप्टर फोर वीडियो चयबाई आ फोर वीडियो चूड़न डिस्क्रिपन लिंक इव जो क्लास में मैं एफेक्ट आफ् टेमपरेशर आफ्यूजन आन चेजिंग आफ् फे चेजिंग आफ् स्टेट वीट पैन एफेक्ट आफ् टेमपरेशर एला उसे मन क्लास में चुदा वीडियो ने पूर्ति चूँगी नचते लाइक चेहरी षेर चेहरी सब्सक्रैब मरचिपक सब्सक्रैब तरह दाने प्रकार बेल सिंबल उ बेल सिंबल ने प्रेस आल अने आपशन एचुव द्वारा मैं झानल में ये न्यू वीडियो अप्लोड वे मोबाइल की नोटिकेशन रूप में मैं झानल में वीडियो पेटो अने विषय काबी प्लीज़ लाइक शेयर अं सब्सक्रैब लैट्स गो इन टू द टापिक वेलकम बैक फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब इन नई क्लास इंग्ली मीडियम फस्ट चाप्टर मैटर अरउंड अज अने लेसन फिफ्त क्लास ने फोर क्लास कूड़न डिस्क्रिपन लिंक्स उ चूँ क्लास में मैं एफेक्ट आफ् टेमपरेशर अने विषयानी इक चुदा एफेक्ट आफ् टेमपरेशर आफ्यूजन एफेक्ट आफ् टेमपरेशर इन चेंज आफ् स्टेट विषया मन चुदा फस्ट आफ् आल एफेक्ट आफ् टेमपरेशर टेमपरेशर प्रासेस पैन टेमपरेशर ने अल्लाई चे अंत टेमपरेशर ने इंक्रीज द्वारा यानी लेकिन टेमपरेशर डिक्रीज चयन द्वारा यानी आ चेज आ चेज एला एफेक्टी अने चुदा डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज़ अ प्रासे अंदर की तुम डिफ्यूजन सालिडस लिक्स गैसेस त्री डिफ्यूज होता है सो सालिडस लिक्ज होता है लिक्स लिक्स डिफ्यूज होता है गैसेस लिक्स डिफ्यूज होता है इला मन डिफ्यूजन गुरी क्लास जरिए आ वीडियो चूड़ा क्या डिस्क्रिपन इस्ता डिफ्यूजन की संबंधी क्लास लेई बटन वा ई बटन पैन उ ई बटन चूड़ी नागुरी क्लास सो डिफ्यूजन अने टेमपरेशर पैन एला एफेक्टी टेमपरेशर अने डिफ्यूजन एला एफेक्टी अने मन चुदा और टेमपरेशर इंक्रीजन डिफ्यूजन बिकम फास्टर फर् एग्जापल दी और चक्टिविटी एंटे जनरल सो ऐक्टी करेक्टा लेदा चूस एंटे और रे ग्लास आफ् वाटर तीस ग्लाजु ग्लासो सोटेमो को वाटर इंकोटेमो को वाम वाटर को हाट वाटर तीस सो रे ग्लासोटे को वाटर वाम वाटर तीस हाट वाटर तीस रेम एना कलर सोल्यूशन का लेदा इंक इंक यानी वे मन इंक चुखल बाग बेस्ट ऐक्टिविटी रावाले इंको जनरल मन इंक बाटिल इंक उ कदमी आ इंक रे चुखल को वाटर वे इंको रे चुखल हाट वाटर वे सो ई रे इंक अने लिक्ड वाटर अने लिक्डो डिफ्यूजन चंदेट प्रासेस अबजर्व चे फास्ट डिफ्यूजी गमन को वाटर इंक अने स्लो डिफ्यूज अव गमन फास्ट डिफ्यूज देंट हाट वाटर इंक फास्ट डिफ्यूज अव मन गमन सो ई विधा मन डिफ्यूजन अने टेमपरेशर एफेक्टी डिफ्यूजन टेमपरेशर इंक्रीज डिफ्यूजन फास्ट जो टेमपरेशर तक डिफ्यूजन स्लो जो अने विषयानी इन मैं अबजर्व चसा चक्टिविटी द्वारा ओके नैक्स्ट चेज इन टेमपरेशर चेज इन स्टेट टेमपरेशर चेजे स्टेट चेंजुदी अंदर की तल मन की सब्स त्री स्टेट्स में उठाई मे अंदर की अंदर आलरे अंत मुझे वीडियो चूसा मन सालिड स्टेट लिक् स्टेट गैस स्टेट इला थ्री स्टेट मैटर की मन टेमपरेशर ने इंक्रीज चेयर द्वारा लेदा टेमपरेशर डिक्रीज चेयर द्वारा टेमपरेशर ने चेज चेयर द्वारा मैटर और स्टेट नीचे इंको स्टेट की चेंजा अने दाखी ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी की संबंध डयाग्रम चूड़ी फस्ट आफ् आल टू बीकर्स बीकर टू अकर् वन बीकर् दाटो ईस् मुखल वे सो ईस् बीकर् वेसी दाटो टेमपरेशर चूडना की धर्मीटर इंक्लूडी क्रिंद नीचे हीटा की सर बुनसर् बर्नर ने एक्विपेंट रेडी चुस्को सो इन ईस् क्यूब वेस बीकर् ला टेमपरेशर चूडना की धर्मीटर ने कहते टेमपरेशर जीरो डिग्री चूपस्तू उ जीरो डिग्री तक चूपस्तू उ 
ఎప్పుడైతే మనం కింద నుంచి హీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశామో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు కానీ ఐస్ క్యూబ్స్ మాత్రం కరుగుతూ ఉంటాయి సో ఐస్ క్యూబ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ స్టేట్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ బై గివింగ్ ఎక్స్టర్నల్ హీట్ ఎక్స్టర్నల్ టెంపరేచర్ ఎక్స్టర్నల్ హీట్ ఇవ్వడం ద్వారా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్కి మారింది అలా మారేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ అయితే మారదు మనం హీట్ ఇస్తున్నాం మరి ఏమవుతుంది ఆ టెంపరేచర్ ఏంటి అనేది ఫ్యూచర్లో మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ని హీట్ చేస్తే వాటర్గా మారుతుంది వాటర్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది ఇక్కడ చూడండి హీట్ అనేది స్టేట్ని మార్చిందా లేదా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ని హీట్ చేస్తే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్గా మారింది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని హీట్ చేస్తే గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉండేటటువంటి వాటర్ వ్యాపర్గా మారింది కాబట్టి దీని ద్వారా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది మనము పార్టికల్ లేదా సబ్స్టెన్సెస్ని హీట్ చేసినప్పుడు అవి వాటి యొక్క స్టేట్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి మనము ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే ఐస్కి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటర్గా మారింది లిక్విడ్ స్టేట్ మనకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే వ్యాపర్గా మారింది అదే టెంపరేచర్ డిక్రీస్ చేస్తే వాటర్ వ్యాపర్ యొక్క డి టెంపరేచర్ని డిక్రీస్ చేస్తే వాటర్గా మారుతుంది కండెన్సేషన్ చెప్పుకున్నాం టెన్త్ క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం దాని గురించి ఆ ప్రాసెస్ని కండెన్సేషన్ అంటాం వాటర్ వ్యాపర్ ఈ వాటర్గా మారేటటువంటి ప్రాసెస్ని కండెన్సేషన్ అంటాం వాటర్ వాటర్ వ్యాపర్గా మారేటటువంటి దాని ఎవాపరేషన్ అంటాం ఈ ప్రతీదీ కూడా ఒక ప్రాసెస్ దాని గురించి టెన్త్ క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుంటారు మీరు సో మరలా వాటర్ని ఫ్రిజ్లో పెట్టి కూల్ చేసామనుకో అదేమైపోతుంది ఐస్ అయిపోతుంది సో ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫ్యూజన్ అంటాం దీన్ని ఇలా వాటర్ ఐస్గా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల వాటర్ ఐస్గా చేంజ్ అయ్యేటటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫ్యూజన్ అని చెప్తాం అంటే గడ్డ కట్టడం ఫ్యూజ్ అయిపోవడం సో ఫ్యూజన్ అంటాము సో ఇక్కడ రకరకాల ప్రాసెస్ ఐస్ హీట్ చేయగా వాటర్గా మారిపోతుంది అలా మారిపోయేటటువంటి ప్రాసెస్ని మెల్టింగ్ అంటాం కరుగుతుంది మెల్టింగ్ అంటాం కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ని హీట్ చేస్తే వాటర్గా మారుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని మెల్టింగ్ అంటాం వాటర్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ వ్యాపర్గా మారుతుంది దీన్ని ఎవాపరేషన్ అంటాం వాటర్ వ్యాపర్ని కూల్ చేస్తే లి లిక్విడ్ వాటర్గా మారుతుంది దీన్ని కండెన్సేషన్ అంటాం వాటర్ని ఇంకా కూల్ చేస్తే టెంపరేచర్ని ఇంకా డిక్రీస్ చేస్తే అది ఐస్గా మారుతుంది దీన్ని ఫ్యూజన్ అంటాం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంది దాన్ని సవివరంగా వాటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం ఈ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి అనేది టెన్త్ క్లాస్లో ఉంది అయినా కూడా ఒకసారి నేను చెప్తాను మెల్టింగ్ అదేవిధంగా బాయిలింగ్ దీన్ని బాయిలింగ్ అంటామండి వాటర్ని బాగా హీట్ చేస్తే ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది కాకపోతే అక్కడ జరిగేటటువంటి దాన్ని మనం బాయిలింగ్ అని చెప్తాం వాటర్ బాయిల్ అవుతాయి అవునా సో ఈ బాయిలింగ్ గురించి మెల్టింగ్ గురించి క్లాసెస్లో సవరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా వివరంగా చూద్దాం కుదిరితే ఈ క్లాస్లోనే చూద్దాం ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్తగా కొన్ని విషయాలు గమనించండి టెంపరేచర్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేశాం కదా మనము ఐస్ క్యూబ్స్ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఐస్ క్యూబ్స్ మెల్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి టెంపరేచర్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు థర్మామీటర్లు ఇంకా మెల్ట్ చేశాం ఇక్కడ ఏమైంది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ కాస్త వాటర్ లాగా మారిపోయింది వాటర్ లాగా అన్ని అన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వాటర్గా మారేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ అనేది థర్మామీటర్లో ఇంక్రీజ్ కాదు ఎప్పుడైతే అన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారిపోయాయో అక్కడి నుంచి టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు ఎప్పటి వరకు రైజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వరకు రైజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ తర్వాత ఆగిపోతుంది మరలా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వాటర్ సో బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వ్యాపర్ స్టేట్కి మారిపోతూ ఉంటాయి ఈ మరి టెంపరేచర్ ఎందుకని ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదండి అనొచ్చు మనం ఇస్తున్నటువంటి హీట్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ వాటర్ వ్యాపర్ స్టేట్లోకి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి మారడానికి మనం ఇస్తున్నటువంటి హీట్ని అవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ కూడా అంతే ఐస్ ఎందుకని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదండి ఐస్ మొత్తం కరిగేదాకా అంటే మనం ఇస్తున్నటువంటి హీట్ ఐస్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారడానికి మనం ఇస్తున్నటువంటి హీట్ని యూజ్ చేసుకుంది దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అని చెప్తాం ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అని చెప్తాం ఏ హీట్ని అయితే ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మ్యాటర్ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారడానికి ఆ హీట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది బట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం అదే వాటర్ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు
టెంపరేచర్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుందా నో టెంపరేచర్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నంత వరకు మారేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వలేదు దాని తర్వాత వాటర్ వాటర్ వ్యాపర్గా మారేంత వరకు జీరో టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది మరలా అక్కడ వాటర్ వ్యాపర్గా మారుతూ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ నుంచి టెంపరేచర్ చేంజ్ అవ్వలేదు హోల్ దిస్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ అసలు చేంజ్ కాలేదు తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయింది తర్వాత చేంజ్ కాలేదు ఇలా కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అనేది జరగలేదు అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఎస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వెన్ ఐస్ క్యూబ్స్ టోటల్లీ వాటర్ లాగా మారేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ చేంజ్ కాలేదు కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఒక చోట అదేవిధంగా వాటర్ మొత్తం కూడా వాటర్ వ్యాపర్ లాగా మారేంత వరకు కూడా హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ తర్వాత టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఈ టూ టైమ్స్లో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో రెండు సార్లు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మెల్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ మెల్టింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఐస్ వాటర్గా మారేటటువంటి ప్రాసెస్ని మనం మెల్టింగ్ అంటాము మెల్టింగ్ జరిగేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో టెంపరేచర్ ఎలా ఉందండి స్టార్టింగ్లో టెంపరేచర్ జీరో డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ ఏమవుతుందంటే టెంపరేచరు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ జీరో టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే ఎట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా సారీ డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ కదా డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ అప్పుడు నో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ నో చేంజ్ సారీ అండి డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ అయ్యేటప్పుడు మెల్టింగ్ జరిగేటప్పుడు చేంజ్ టెంపరేచర్లో చేంజ్ రాదు కానీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ జీరో టు హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో స్టార్టింగ్లో జీరో డిగ్రీస్ ఉంటుంది డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్ నో చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అసలు వాటర్ ఐస్ వాటర్గా మారేటప్పుడు కానీ వాటర్ వాటర్ వైపర్గా మారేటప్పుడు కానీ ఏం జరుగుతుంది హీట్ చేయడం ద్వారా వాటర్లో ఉండేటటువంటి పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి ఏం చేంజ్ వస్తుందండి అనేది ఇంకొంచెం డీప్గా చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే వాటర్ని మనం హీట్ చేశామో వాటర్ పార్టికల్స్ కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటాయి జనరల్గా ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా సరే పార్టికల్స్కి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అది వాటర్ పార్టికల్స్ కావచ్చు సాలిడ్ ఏ సాలిడ్ పార్టికల్స్ కావచ్చు గ్యాసెస్ పార్టికల్స్ కావచ్చు వేటికైనా సరే వాటి వాటి స్టేట్ని బట్టి ఆ పార్టికల్స్కి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో వాటర్ పార్టికల్స్కి మధ్య కూడా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది జనరల్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ని హీట్ చేస్తున్నామో ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి గురైనటువంటి పార్టికల్స్ కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుని బాగా ఎక్కువ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అవి అలా ఫ్రీగా మూ మూవ్ అయ్యేటటువంటి సందర్భంలో అవి వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటాయి ఇట్ ఓవర్కమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ వెన్ హీటింగ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఒక సబ్స్టెన్స్ని హీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండేటటువంటి పార్టికల్స్ తమ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని బ్రేక్ చేసుకొని ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అలా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది సాలిడ్స్ టు లిక్విడ్ లిక్విడ్స్ టు వ్యాపర్ లిక్విడ్ నుంచి వ్యాపర్ కూడా వాటి మధ్య లిక్విడ్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చేంజ్ అయిపోయి పార్టికల్ పార్టికల్ గ్యాసెస్ స్టేట్లోకి మారిపోతూ ఉంటుంది సరే మరి దీన్ని మెల్టింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే వాటర్ మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే వాటర్ మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ టెంపరేచర్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంపీ అంటామండి మెల్టింగ్ పాయింట్ సో లిక్విడ్ సాలిడ్గా చేంజ్ అవ్వడానికి ఫ్యూజన్ అంటామని చెప్పాం కదా ఫ్యూజన్ సో మెల్టింగ్ పాయింట్ అలా ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఇది రివర్స్ ప్రాసెస్ దీనికి సంబంధించి లిక్విడ్ సాలిడ్గా చేంజ్ అయ్యేదాన్ని ఫ్యూజన్ అంటాం అదే సాలిడ్ లిక్విడ్గా చేంజ్ అయ్యేదాన్ని మెల్టింగ్ అంటాం మెల్టింగ్కి వ్యతిరేకమైనది ఫ్యూజన్ ఓకేనా మనం ఫ్రిజ్లో పెడితే ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఫ్రిజ్లోంచి ఐస్ గడ్డను బయటకు తీస్తే మెల్టింగ్ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ చేంజ్ అవుతుంది జీరో డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సో వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి జీరో డిగ్రీస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ జీరో డిగ్రీస్ ఇట్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ డిపెండ్ అపాన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్
కొంచెం హీట్ చేస్తేనే మెల్ట్ అయిపోయేటటువంటి పార్టికల్స్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ మైనం ఉంది సో మైనం అంటే ఏమంటారు దాన్ని కొవ్వొత్తులు వాడతాం కదా సో మైనం కరిగేటప్పుడు దాన్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ వాటర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మైనం అనేది కరగటం కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర కరుగుతుంది సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ మైనంగా చెప్పొచ్చు మైనా అని ఇంగ్లీష్లో రావట్లేదు సరే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్లా చూసాం కదా వాటర్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటాయి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి వాటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని బ్రేక్ చేసి ఓవర్కమ్ చేస్తాయి ఈ విధంగా మనకి మెల్టింగ్ జరుగుతుంది మెల్టింగ్ నుంచి వాటర్ వ్యాపర్ జరుగుతుంది బాయిలింగ్ జరుగుతుంది బాయిలింగ్ నుంచి మరలా కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది కండెన్సేషన్ నుంచి మరలా రివర్స్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది వీటన్నిటి గురించి ఈ ప్రాసెస్ల గురించి సవివరంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ డిఫ్యూజన్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ అనేటటువంటి దానిపైన టెంపరేచర్ అనేది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఏ ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతాయి అనే దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం చూడటం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక ప్లీజ్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి తప్పకుండా సమాధానం ప్రయత్నిస్తాను అదేవిధంగా ఈ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ అనేటటువంటి చాప్టర్లో ఉన్న మిగతా నాలుగు వీడియోస్ అంతకు ముందు వీడియోస్ చూడనట్టయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం